أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين الحمد لله بشان شاك مطر الله سبحانه وتعالى الجنة يبن شانتي نازل هوك عمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربور المدينة المنظرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردشتي كي بشان قرشن عمد الديني بھائي عمد الإسلام ونر بشان حتشي غان بازنا شمبور كي جارا غان بازنا باجهائي जरा सहयोगता अर्थ दिए श्रम दिए मेधा दिए जगह दिए समर्थन दिए नेतृत्व दिए जेको भाव जे जे भाव सहाज्य सहयोगता करबे ना क्यों इटार विधान कि यार हुकुम कि सुंदर प्रश्न जो आपके धन्यवाद सम्मानित दिनी भाई अल्लाह सुबहान हुआ के सृष्टि कर जाना देव जहां नाम सृष्टि कर قرآن بولے چھے نوائے نمبر پر تیرو نمبر پشتہ ایک نمبر لائن وَلَقُدْ دَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ہمیں جہنم کے سرشتی کرے چھے وہ دیکھان چھو زین ابن انسان ایک جنو کیا نو لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا اِفْقَهُونَ بِهَا اے مانوش کے اللہ سبحانہ وتعالی بوجھ شکتی دیئے چھے کین تو ترہ بوجھ بینا وَلَه کرنو شکتی دیئے چھن کان دیئے چھن کین دو طرح شی کان دیئے شن بینا ولہم آعیون اللہ یبسرون بیہا اللہ سبحانہ وتعالی تدر کی چوکھو دیئے چھن کین دو شی چوکھو دیئے طرح دیکھو دیکھ بینا اللہ رب العالمین قرآن پونڈو نمبر پر آٹھ نمبر پشتہ ایک نمبر لائن سلا بانی اسرائیل بولی چھن ولقد کررمنا بانی آدم امی آدم شندان کی شمانی تو کرے چھن بیدن کو विवक बोले फिरिश तादिर के अल्लाह सुबहाना होता ला गुना करो शक्ति देनी आदम शंतन की गुना करो शक्ति दिए चेन शुत्रम आदम शंतन ने मर जाता नहीं बेशी अल्लाह सुबहाना होता ला कुरान ने बोले चेन अल कुरान तीरिश नंबर बराते सुरत तीने लकोत खलक नल इंसान फी अहसनी तकवीम अभी मानुष की वने श अल्लाह सुबहाना होता अल्लाह जी मानुष रहते हैं प्रशंसा कर लें जी आदम शंतन के पृथ्वी शकोल जाति रूपर स्वर्ष्ट होते मर जाता दान कर लें शे अल्लाह सुबहाना होता अल्लाह तीरी बोल लें तादेरी की चोख दिए ची चोख दे भालू किसू देखे ना खराब किसू देखे तादेरी की कोर्नो दिए ची कान दिए तारा � तारा भालू की सुबुझे ना मंद की सुई बुझे इबर अल्लाह बोल लेन ओला इका कल अनाम ए मानव जाति ए आदम जाति आदम मेरे शंतान आदम मेरे छेले अपन मेरा ज़ादेर ए बोई सिस्टो नोग ना भी बोई सिस्टो थक बे गान बाजना खेल तमाशा कीड़ा पोते जुगीता शर्प शमोई जरा निक्रिष्ट का जलिप्त था कि बालों की चुदे क्या ना बालों की तो शून्य ना अनुभव करें ना वो ना एक अकल अनाम ऐरा हलो चतुष्पोत प्राणीर मोतो ऐरा हलो कुकुरीर मोतो चतुष्पोत प्राणीर मोतो बाल हम आदल ऐरा बर कुकुर ने चोने क्रिष्टो ऐरा शुकुर ने चोने क्रिष्टो जगन्नो क्या नो जे अल्लाह ये तो शम्मन दिए चें तीनी अबर छोटू शापे क्या मादेर की कुकुर ने चोने जगन्नो बनी दिए चें क्या नो अपने शून्य आष्टु जो हो बेन बुद्धि वो आष्टु जो हो बेन एक ती चोदुष पद प्राणी एक ता कुकुर की देख बेन एक ती कुकुर जोखों कुकुर नीर कसे जाई बेटी कुकुर नीर कसे जाई 
গিয়ে তাকে ব্যবহার করার আগে তার পেছনের রাস্তা এই পুরুষ কুকুর তার পেছনের রাস্তায় মুখ দিয়ে গ্রাম নেই একটা গরু যে গরুর কোনো অনুভূতি শক্তি নেই সেই গরু যখন একটা সার যখন একটা গাভিকে ব্যবহার করতে যায় আমিও দেখেছি সে তার নাক দিয়ে গ্রাম নেয় যে ওর ভিতরে কোনো বাচ্চা আছে কিনা ওর ভিতরে ওকে অন্য কেউ ব্যবহার করেছে কিনা এরকম দেখে দেখার এরকম বোঝা বা এরকম গ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করে কি বুঝতে পারছেন আল্লাহ সুবাহ তালা কেন এখানে বললেন এরা চতুষ্প প্রাণীর চেয়ে জঘন্য চতুষ্প প্রাণীর চেয়ে নিকৃষ্ট কথা কেন আল্লাহ বললেন এটা আমার বিবেকে বলছে আমার কাছে এমন মনে হচ্ছে চতুষ্প প্রাণী তারাও জেনা করার আগে বিচার করার আগে তারা গ্রাম নেই তারা বোঝার চেষ্টা করে এই প্রাণীকে অন্য কেউ ব্যবহার করেছে কিনা এর ভিতরে অন্য কারো বীর্য আছে কিনা এটা বোঝার চেষ্টা করে কিন্তু আমরা মানব জাতি দেখা যাচ্ছে ছয় মাস সাত মাস আট মাস নয় মাস দশ মাসের গর্ভবর্তী একজন মহিলার সাথে আরেকজন জেনা করতেও লজ্জাবোধ করে না কণ্ঠিত হয় না একটু ভয়ও করে না এরকম বহু দৃষ্টান্ত আমাদের সমাজে পাওয়া যায় পাঁচ মাস সাত মাস আট মাস দশ মাস নয় মাস বাচ্চা প্রসব করবে এরকম মহিলার সাথেও জেনা করতে তারা কণ্ঠিত হয় না একজন মহিলার সাথে দশ জন পনেরো জন বিশ জন জেনা করতেও তারা কণ্ঠিত হয় না তার মানে আদম সন্তানের বিবেক কখনো কখনো কুকুরের চেয়ে জগন্ন হয় আদম সন্তানের বিবেক কখনো কখনো গরুর চেয়ে জগন্ন হয় আমার আমার কাছে এমনটাই মনে হচ্ছে বালহুম আদল আদম সন্তান আল্লাহ সুবাহ তারা কেন বললেন যে এরা চতুষ্প প্রাণীর চেয়ে জগন্য আমার কাছে এমনটা মনে হচ্ছে কেন এটা এর বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমরা আমাদের নিয়ামত গুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করি না সম্মানিত দিদি ভাই নিয়ামত গুলোকে ভালো কাজে ব্যবহার করার অন্যতম একটি মাধ্যম হলো এই কানকে আমাদেরকে সবসময় কোরআন তেলাওয়াত ভালো কিছু শোনা এবং বোঝার প্রতি আমাদেরকে নিয়োগ করা দরকার এই গান বাজনা কত জঘন্য কত নিকৃষ্ট কত একটা ভিত্তিহীন এবং কত এটি নিকৃষ্ট বিষয় সেটা বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের সামনে মহগ্রন্থ আল কোরআন এবং বিশুদ্ধ সন্ধ্যা এবং বাস্তবতার আলোকে কিছু কথা বলবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ জন্য আমার এই কথাগুলোকে একমাত্র তার সন্তুষ্টির জন্য কবল করে নিন সম্মানিত তিনি ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হজিবাতিন নার বিশ্বাহ জাহান নামকে ডেকি দেওয়া হয়েছে কুপ্রবৃত্তি দিয়ে মানে মন যা চাই তাই করবেন যদি এমন চাই হয় তাহলে আপনার জন্য জাহান নাম জান্নাতিল মাকারে আর জান্নাতকে ডেকে দেওয়া হয়েছে কষ্ট দিয়ে ক্লেশ দিয়ে অর্থাৎ মন যা চাই তা না করে মনের বৃদ্ধচারণ করে মনের সাথে যুদ্ধ করে ফাইট করে গান বাজনা শুনব না চোখের জেনা করব না কানের জেনা করব না হাতের জেনা করব না পায়ের জেনা করব না সকল অঙ্গ প্রতঙ্গের সাথে যুদ্ধ করে বিবেকের সাথে যুদ্ধ করে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যারা গান বাজনা ছেড়ে দিতে পারবে তাদের জন্য অন্যান্য নিকৃষ্ট কাজ যারা ছেড়ে দিতে পারবে তাদের জন্য আল্লাহ সুবাহ তারা জান্নাত রেডি করে রেখে দেন সুবাহ আল্লাহ নিকৃষ্টতা সৃষ্টি করে সবচেয়ে জঘন্য যত কাজ আছে তার মধ্যে এটা হলো গান বাজনা যার কারণে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আল ঘিনা গান বাজনা ইউন বিতুল নেফা কফিল কলবি অন্তরে নেফাক সৃষ্টি করে কামা ইন বিতুল মা ও আজার আ যেমন ভাবে পানি আপনারা গ্রামের মানুষ অনেকে যারা শুনছেন হয়তো বা যেমন ভাবে পানি ফসল উৎপন্ন করে যেমন ভাবে পানি ঘাস উৎপন্ন করে ঠিক তেমনি ভাবে এই গান বাজনা মানুষের নেফাকে সৃষ্টি করে নৌজুবিল্লাহ মিন্দালিক এখন তারা এই গান বাজনার ব্যবস্থা করবে অর্থ দিয়ে শ্রম দিয়ে মেধা দিয়ে জায়গা দিয়ে শক্তি দিয়ে পাওয়ার দিয়ে যেই কোনো ভাবে এই গান বাজনার সাথে যারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জড়িত থাকবে তাদের জন্য আল্লাহ এবং তার রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের কি বাণী রয়েছে সেই বাণীগুলো আপনাদেরকে একটু অনুবাদ করে শোনাচ্ছি দেখুন আল কোরআন পারা নম্বর একুশ পৃষ্ঠ নম্বর দশ লাইন নম্বর নয় দশ এগারো বারো তেরো সোরা লোকমানের ছয় নম্বর আয়াত আল্লাহ সুবাহান তারা বলেছেন অমিনা নাসি মাইয়েশ তারি লাহ হাদিস এক শ্রেণীর মানুষ আছে 
যারা গান বাজনাকে কিনে গান বাজনা ক্রয় করে কেন লিউদিল্লাহান সাবিল্লাহ মানুষ নিজে তো পথভ্রষ্টই অন্যান্য মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য বিগাইরি ইলমি না জেনে না বোঝে ওয়ায়াত্তাখিদাহা হুজুয়া এবং এগুলোকে তারা ঠাট্টার বস্তু হিসাবে গ্রহণ করে কয়টা কথা বললেন আল্লাহ আল্লাহ কিন্তু গান বাজনার কথা বলেছেন আল্লাহ আকবর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রান্ত করে দেওয়ার জন্য অন্ধভাবে গান বাজনা বাধ্য যন্ত্রের ব্যবস্থা করে এবং তা নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করে আল্লাহ বলছেন ওনা ইকালাহ মহিন এদের জন্য রয়েছে অপমান কর লাঞ্চনা কর নিকৃষ্ট পচা নোংরা নিকৃষ্ট পর্যায়ের শাস্তি এদের জন্য আমি আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছি হে যুবক কি করে তুমি গান শোনাও তোমার কানের ভিতরে কেন হেডফোন থাকবে তোমাকে আল্লাহর এই আয়াত আল্লাহর এই বাড়ি কি তোমার ভিতরে কাজ করে না তোমার ভিতরে কি আল্লাহর ভয় নেই তোমার ভিতরে আল্লাহর ভয় থাকা দরকার বাংলাদেশের যুবকদেরকে বলছি আমিও তোমার মতো একজন যুবক আমাকেও মন চাই গান শোনার জন্য আমারও মন চাই চোখের পাপ কানের পাপ হাতের পাপ এগুলো করতে মন চাই কিন্তু আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করি আল্লাহকে ভয় করার চেষ্টা করো তোমার জন্য কল্যাণ রয়েছে ইহকাল পরকালে দেখুন রসুল্লাহ সাল্লাম আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সহি বুখারির পাঁচ হাজার পাঁচশত নব্বই নম্বর হাদিস আমার উম্মতের মধ্য থেকে এমন একটা দল বের হবে এমন একটা গোষ্ঠী বের হবে যারা জেনাকে হালাল মনে করবে চারটি বিষয়ের কথা বললেন যে এমন এক দল লোক আসবে যারা জেনা বেবিচার কি হালাল মনে করবে রেশমের পোশাক কি হালাল মনে করবে গান বাজনা কি হালাল মনে করবে বাধ্য চন্দ্র কি হালাল মনে করবে আল্লাহ আকবর আমাদের সমাজে তাই হচ্ছে মানুষ জেনা করছে কিন্তু জেনা যায় একটা পাপ এটা মনে কখনো করছে না আল্লাহ আকবর অনুরূপভাবে দেখুন বাই হাকি হাদিসটি সহি মেশকাতুল মাসাবি চার হাজার পাঁচশো তিন বাংলা মেশকাত বাংলা মেশকাত আট নম্বর খন্ড চার হাজার তিনশো চার নম্বর হাদিস হারাম করেছেন যুবক তুমি হারাম কাজ করো কি করে তুমি হারামি হলি কেন তোমার ভিতরে কি হারামের রক্ত আছে তোমার ভিতরে যদি হারামের রক্ত না থাকে তোমার শরীরে যদি হারাম রক্ত না থাকে তাহলে তুমি হারাম কাজ করো কেন আর তুমি হারাম কাজ করার পরে তোমার মনে কেন কষ্ট লাগে না নজবিল্লাহ মিন্দালিক মনে বড় কষ্ট হয় দেখুন গান বাজনা হারাম এই মমে কোরআন থেকে শ্রলোক মানে ছয় নম্বর আয়াত বোকারের পাঁচ হাজার পাঁচশো নব্বই নম্বর হাদিস এরপরে তোমরা গায়িকা নর্তকীদেরকে বিক্রি করো না ওলা তস্তরু হন না তাদেরকে ক্রয় করো না ওলা তোয়াল্লিমু হন না এবং তাদেরকে গান বাজনা বাধ্যযন্ত্র শিক্ষা দিও না ও সামানু হন না হারাম তাদের উপার্জন সম্পন্ন হারাম এই হাদিস আল্লাহর নবী সাল্লাম বললেন গায়িকা নর্তকীদেরকে বিক্রি করা তার মানে তাই হচ্ছে সমাজে আজকে সমাজে বিভিন্ন স্কুল কলেজে ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন মাঠে হাট বাজারে পার্কে থিয়েটার থিয়েটার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বস্তরে সর্বস্থানে বিভিন্ন দিনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জায়গাকে কেন্দ্র করে তারা সর্বপ্রকারের জেনা বিবেচনা লিপ্ত হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ হারাম সম্মানিত উপস্থিতি এই বিষয়গুলো আমাদের খেয়াল করা উচিত আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে বিষয়ে শিক্ষা আমাদেরকে সঠিক সিদ্ধান্তে অবন্ধিত হওয়ার তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আরো শুনে আশ্চর্য নিহত হবেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন আবুদাউদ চার হাজার নয়শো চব্বিশ নম্বর হাদিস চার হাজার নয়শো চব্বিশ নম্বর হাদিস না ফে 
رضی اللہ عنہ بولین سامیعہ ابن عمر مزماران عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک دن باب دو جنتر آواز شن لین قول آتی نی بولین فوضع اسبعیہ علا ادنائی اتور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تر دوی ہاتر انگل گلو تر کانے ڈکا لین کانے پروبش کر لین ونا آنی طریقی ابن راستہ تک شورے گی لین وقال لی ابن عبداللہ ابن عمر آمی نافی کی بول لین یا نافی ہے نافی حل تسمع شیئن تمی کی کسی شنتی پی چھو قال تینی بول لین فقل تو لا نا آمی تو کسی شوری نی قال ایبار تینی بول لین فرفا اسبعیہ من ادنائی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تر حاتر انگل گلو کان تک شورا لین وقال ایبان تینی بول لین کن تو معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمی و ایک دن اللہ نبی شدت چلم اللہ نبی کانے گانیر آواز آش چلو فسم یا مثل هذا اللہ نبی امون تا شنار پورے فسم یا مثل هذا تر دوئی کانے انگول پروبش کوریے چلین تای امی کرلام اترو بی برون ابو داود چار حضر نویش چوبیش نمبر حدیث حدیث تری سنت صحیح اترو بی برون تکی پرومان ہو چھے گان بازنا شنا تو دوری رکو تھا کہ وہ جو دی گان بازنا بیبوستا کورے اور پاش دی جو دی اپنا کی جیتی ہوئی بد ہوئے اور وہ अपना आंगुल प्रवेश करिए अपने जाबें इतने अपना कोरोनियो अपना आरो कोरोनियो शंभर के एक टू बोले बोल ची ऐरे के आरो बोल ची गान बाज न हराम ऐ मोर में आरो एक ता दुलील अपना ग्रहण करूँ رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو ذريك شرن كوريا دلنا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس رضي الله تعالى عنه بولن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم بولن لا يكون أن في هذه الأمة خصف وقذف ومسخ وتري أمر أي أمة المده خصف بهم دش هبي قذف पृथ्वी विभिन्न जैगा अत्याचारे बादशारा तर ऊपर चापिए पड़े और मास्खन तर चेहरा बिकृत कर दे क्यों इदा शारिबुल खमोरा जो तरा कैकटा क्ज कर एक नम्बर क्या हे जो तरा मद्यपान कर अत्याखल कयाना गान बजना नर्तकी देखे ग्रहण कर अधरबिल महाजिफ एवं जो तरा बाद्यजंत्र के व्यवहार कर اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولین جو خون امر امت مددبان کر بے جو خون امر امت مددبان کر بے جو خون امر امت نوٹ تو کی دیر کی دی ناچا بے امر امت جو خون باب دو چنترو گان بازنا بے بہار کر بے امر امت جو خون ای تین چا کچ کر بے تو خون تا دیر اوپر تین چا مہا بھی پوچ چولی آج بے ایک نمبر بھومی دوش ہوئے بھومی کم پہ ہوئے دیکھون بانگلہ دیشی کیا من بھومی کم پہ ہو چھے امر بائش تیش تھے کی چوب بیش امر تیش چوب بیش بہت شوری جو تو بار بھومی کم پہ دیکھی نائی بانگلہ دیشی دویازار شلو شترو شاری تار چھے اونیک اونیک بار دیکھی چھے امر کسے من ہو چھے ب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرو بول لین باہری راشتو تھی کہ اکرو من ہو بے آماد رو پر تائی ہو چھے شماری تو پستی دی آمی اپنا در کی شرون کو رہی دی چاہی سلسلہ صحیحہ ایک ہزار سوئیشو چند نمبر حدیث دوی ہزار چوئیشو نیرہ نبوی نمبر حدیث عبدالعی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولین رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولی چھن لائی بیتن قوم من هذه الامہ وچی دی امار ای امت مدھو دے کے ایک تا قوم मद नहीं व्यस्त थको लाहबीन गान बजना बाध्यंत्र नहीं व्यस्त थकूसबिहू कद मसाखो कतन खान फले शुकुर बंदर आकृति रूपान्तरित अल्लाह अकबर नवजुबिल्लाहिमिनदालिक अल्लाह नबी सल्लम बोलें जरा गान बजना नर्तकी नेशा द्रव्य नहीं व्यस्त थको ता शुकुर मत हो जाए मानी तर को चिंता शक्ति थकबेना तर को भू शक्ति थकबेना तर को अनुमति शक्ति थकबेना को तरा भालो मंदो कुन की सुबुझ बेना तरा मायर शाथे जेना कोर भी आश्चर्य जो हबेन आश्चर्य जो हबेन रोब गोंस नारायण गोंस थे कि आमा के फोन दे एक जन बोल लो जे हुजूर उनको के मायर शाथे जेना कोरे चे तरा शास्ती क्यों हबेना उस बिल्ला वो ये मायर शाथे जेना कोरो लो की कोन की � पश्चात्त संस्कृति सभ्यता गान बजना और दो कान ओके नष्ट कर फेले और दोटो चक्षु के नष्ट कर फेले और जैवन के नष्ट कर फेले इमान के नष्ट कर फेले जार कारण मायर साथे पर्त जेना को फोन दिए बोले मायर साथ जेना कर शस्ति की है नवजुबिल्लाह बिल्दालिक ये हलो गान बजना इत्यादि निकृष्ट क्या फलाफल आश्चर्य हबें खोलें सही बुखारी 
ইবনে মাজা চার হাজার বিশ নম্বর হাদিসটি খুলেন আনাবি মালিক আল আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ক্বাল ক্বাল রাসূলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু মালিক আল আশারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন লা ইয়াশরাবান নাসু মিন উম্মতি আল খামার আমার উম্মতের একদল মানুষ মদ পান করবে ইসহামুনাহা বি গায়রি ইসমিহা কিন্তু মদকে মদ বলবে না মদকে বলবে পানীয় দ্রব্য মদকে বলবে বিভিন্ন নামে চালানোর চেষ্টা করবে ইয়াজাফানা রুসিহিম বিল মাআজিফ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম পরের বাক্যে বলেন তাদের নেতাদেরকে গায়িকা ও বাদ্য যন্ত্র দিয়ে সম্মান করা হবে আল মুগান্নিয়াত তাদের মাঝে ঘান বাজনা হবে ইয়াকসিফাল্লাহু বিহিম আল আরদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নেতা নেত্রী আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিকৃষ্ট যুবক যুবতী সহকারে পৃথিবীর বুকে এদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে এদেরকে জমিদের ভিতরে ঢুকায় দিবেন এদেরকে জমিদের ভিতরে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দিবেন নাউজুবিল্লাহ खंड এরপরে ইবনে মাজা মিশকাতুল মাসাবি দুই হাজার সাতশো আশি এরপর সহি আবু দাউদ চার হাজার নয়শো চব্বিশ নম্বর হাদিস এরপরে বিশুদ্ধ আরেকটা হাদিস সিলসিলা সহিহা এক হাজার ছয়শো চার দুই হাজার ছয়শো নিরানব্বই এবং সহি বুখারি ইবনে মাজা চার হাজার বিশ এবং ইবনে মাজা তিন হাজার নয়শো পঞ্চান্ন এছাড়াও অসংখ্য দলিল কোরআন এবং সন্ধ্যার মাঝে রয়েছে আপনাদের সামনে যে বিবরণ আপনার সামনে উপস্থাপন করলাম উক্ত বিবরণ থেকে প্রমাণ হচ্ছে গ্রামে বলেন শহরে বলেন স্কুলে বলেন কলেজে বলেন বাজারে বলেন আর পার্কে বলেন সিনেমায় বলেন থিয়েটার কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেন লোক চক্ষের অন্তরালে বলেন আর প্রকাশ্যে বলেন ঘরের ভিতরে বলেন ঘরের বাহিরে বলেন আপনার ল্যাব কাথার নিচে বলেন আর মানুষের সামনে বলেন যেখানেই বলেন না কেন যেখানেই গান বাজনা হবে যেখানেই গান বাজনার সাহায্য সহযোগিতা হবে আল্লাহর নবীর বিবরণ থেকে বোঝা যায় শাস্তি হবে শাস্তি হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের ভূমিতে দেখার যে শাস্তি হচ্ছে এত শাস্তি হচ্ছে শাস্তি দিকে দেখলে কান্না চলে আসে আজকেও আমার চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে গেল কান্না চলে আসলো বাইশ তোলা ভবনের মধ্যে আগুন লেগেছে আজকের যুবকদের চক্ষ বন্ধ হলো কেন তাদের চক্ষ বন্ধ হয় কেন তারা কি আল্লাহর গজব দেখে না বাইশ তলা ভবনে আগুন লেগেছে একজন মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য বাইশ তলা ভবন থেকে লাভ দিয়েছে কিন্তু জীবন বাঁচাবে কে একজন মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য বাইশ তলা ভবন থেকে হেলিকপ্টারে রশির হাত ধরে জীবন বাঁচানোর চেষ্টা করছে আল্লাহ আল্লাহ করছে প্রচন্ড আগুন জাহান নামের আগুনের সত্তর বাগের এক বাঘ হলো দুনিয়ার আগুন দুনিয়ার এই আগুন যদি তোমার কাছে এত কষ্ট হয় দুনিয়ার এই আগুন যদি তোমার কাছে এত বিপজ্জনক মনে হয় এক মুহূর্তের আগুনে জীবনকে বাঁচানোর জন্য এত আর্তনাদ এত চিৎকার এত হাওমাও এত হাহাকার করছো তাহলে আল্লাহকে কেন ভয় করো না যুবক তোমার কানের ভিতরে হেডফোন থাকে কেন যুবক তোমার পকেটে মোবাইলের মধ্যে জেনা থাকে কেন যুবক তুমি ল্যাপের নিচে শুয়ে জানা করো কেন তোমার হাতে জানা কেন তোমার পায়ে জানা কেন তোমার কানের মধ্যে হেডফোন থাকে কেন জরুরি ভিত্তিতে আজকে আমি বলবো এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশে আজকে এই কয়েক দিনের মধ্যে যেই আগুন সহকারে যে বদরণ বিপদ আসছে ভূমিকম্প হচ্ছে বাংলাদেশের ঢাকা শহরের অধিকাংশ হোটেলগুলো আমার জানা মতে এমন কোনো হোটেল নাই উন্নত হোটেল নাই যে হোটেলে জেনা ব্যবিচারের ব্যবস্থা নেই যেই হোটেলে গান বাজনার ব্যবস্থা নেই যেই হোটেলে মদ্যপান শরাবের ব্যবস্থা নাই আজকে বড় কষ্ট হচ্ছে বাংলাদেশের দৃশ্য দেখে কয়েকদিন আগে বনানিতে আগুন লাগলো আজকে গুলশানে এরপরে লাগলো নিমতলিতে বাংলাদেশ ঢাকা শহরে এত আগুন হয় কেন আমার নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যেখানে বেশি পাপ হবে সেখানে যে সেখানে যে শাস্তি আসবে তারই একটা দৃষ্টান্ত আমার কাছে মনে হচ্ছে ঢাকা শহরে এত পাপ হবে কেন আমার চোখ দিয়ে পানি চলে আসলো একজন মানুষ তার জীবন বাঁচানোর জন্য আর্থনাত করছে কান্না করছে যুবক তুমি কি একটা বার চিন্তা করেছ একবার তুমি বেবে দেখেছ এই জীবন তোমার জীবন নয় 
এই চক্ষু তোমার চক্ষু নয় এই কান তোমার কান নয় এই জৈবন শক্তি তোমার জৈবন শক্তি নয় সব কিছুর হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে তোমার শরীরে রক্ত আছে তোমার বেদায় বুদ্ধি আছে পকেটে টাকা আছে আর শরীরে শক্তি আছে আর রাজনৈতিক পাওয়ার আছে ক্ষমতা আছে নেতা নেত্রী আছে ক্ষমতা আছে দাপট আছে এই জন্য তুমি গ্রামে গান বাজনার ব্যবস্থা করেছ আল্লাহর কসম করে বলছি যুবক আমি ও তোমার মতো একজন যুবক আল্লাহর কসম করে বলছি তোমার এই গান বাজনার মাধ্যমে তুমি তো গোনাগার হবেই হবে তোমার চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা এই গান বাজনা যদি পাঁচ শত মানুষ শুনে থাকে পাঁচ শত মানুষ এই গান বাজনা শুনে যত গোনাগার হবে এই পাঁচ শত মানুষ গান বাজনা শুনে যত গুনা করবে এই পাঁচ শত মানুষ গান বাজনা শুনে যত গুনাহের কর্মে লিপ্ত হবে সব গুনার একটা অংশ তোমার ঘাড়ে পড়বে আর তোমাকে ওই জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে যে জাহান নামের আগুন অনেক 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 ভয়াবহ বনানের সেই আগুনের যে গুলশানের আগুনের যে নিমতলির আগুনের চেয়ে যে বনানির আগুন থেকে বাঁচার জন্য তুমি এত কান্না করছো হাও মাও করছো সুতরাং আজকের এই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কোরআন এবং সন্ন্যারী আলোচনার মাধ্যমে পৃথিবীর সর্বস্তরের সর্ব মানুষ সকল মানুষকে বিশেষ করে যুবক শ্রেণীকে আমাকে সহ সকলকে বলছি আল্লাহকে ভয় করুন বাংলাদেশে যত আবাসিক হোটেল আছে সব হোটেল ভেঙে দেন বাংলাদেশের যত পয়েন্টে যত জায়গায় জেনা ব্যবিচার গান বাজনা এবং যত জায়গায় বিভিন্ন নোংরা দৃশ্য দেখা হয় রাস্তাঘাটে পার্কে বিভিন্ন জায়গায় নোংরা নায়ক নায়িকাদের ছবি লটকানো আছে আমি বলবো জরুরি ভিত্তিতে বাংলাদেশের দায়িত্বশীলরা এই নোংরামি এই নষ্টামি জাতিকে ধ্বংস করা থেকে এগুলো থেকে আপনারা বিরত হন রক্ষা করুন আল্লাহ আপনাদেরকে হেফাজত করবেন বাংলাদেশের পবিত্র মাটিকে বাংলাদেশের পবিত্র জায়গাকে আল্লাহ রক্ষা করবেন আর না হলে বাংলাদেশের ঢাকা শহরকে মসজিদের শহর বলা হয় বাংলাদেশের ঢাকা শহরকে মসজিদের শহর বলা হয় এই মসজিদের শহরে এত আগুন লাগে কেন মসজিদের শহরে এত ভূমিকম্প ভূমিদস হয় কেন আমি ছোট মানুষ আমার কাছে মনে হচ্ছে এগুলো আমাদের হাতের কামাই সর্বশেষ আল্লাহর বাণী শুনিয়ে দিচ্ছি আল কোরআন পারো নম্বর একুশ পৃষ্ঠ নম্বর সাত জহর আল ফসাদুল বার্দি ওয়াল বাহারি বিমা কাসাবাদ আইদিন নাস এই পৃথিবীতে জলভাগে স্থলভাগে যত জায়গায় যত বিপদ আসবে মসজিদ আসবে সকল বিপদ সকল মুসিবত এগুলো আমাদের হাতের কামাই এগুলো আমাদের গুনাহের কারণে এগুলো অন্য কারো কারণে নয় যুবক ভাই আমার বড় কষ্ট হয় একটু আগে ইউটিউবে আমি মাত্র ভিডিওটা দেখে এসেছি আমার ভাই আমিনুল প্রশ্ন করেছেন আমিনুল ভাই আমি সেই জন্য নয় আমার বড় কষ্ট হচ্ছে একটু আগেও আমার চোখ দিয়ে অনেক পারি জড়েছে আল্লাহ আকবর মানুষ জীবন বাঁচানোর জন্য বাইশ তলা থেকে লাভ দিয়ে দেয় এই ক্ষণিকের জীবন এই পঞ্চাশ ষাট বছর সত্তর বছরের জীবন যেই জীবনে এক সেকেন্ডের কোনো বড়সায় এখনই মরা যেতে পারে এরপরও এই সংক্ষিপ্ত জীবনটাকে বাঁচানোর জন্য মানুষ বাইশ তলা থেকে লাভ দেয় আর চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব যে জীবনে কোনো মরণ নেই যখন যেখানে কোনো দিন কোনো মরণ হবে না সেই পরকালে আমাদেরকে সারা জীবন থাকতে হবে ওই পরকালে আমরা জাহান নামের এই ভয়াবহ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য আমরা কি করেছি কতটুকু ভেবেছি দিনই ভাই একটু ভাবার চেষ্টা করুন আল্লাহ আমাদেরকে ভাবার তৌফিক দান করুন সর্বশেষে সর্বশেষে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সেই বাণী আমি সর্বস্তরের মানুষকে গ্রামে গঞ্জের শহরে নেতা নেত্রী এমপি মন্ত্রী চেয়ারম্যান মেম্বার মহাদ্দিস মুফতি সর্বস্তরের দায়িত্বশীল মানুষকে আমি শুনিয়ে দেব আপনাদের কর্তব্য হবে বান্দ্রা আমিন কুম্বন করান ফাইলি ওয়াইয়ুর হবি আদি পৃথিবীর যেই প্রান্তে যেখানে সেখানে কোনো জঘন্য নিকৃষ্ট নোংরা কাজ দেখলে হাত দিয়ে বাধা দিবেন যদি ক্ষমতা থাকে আপনার সমাজে যদি কোনো গুনাহের কাজ হয় যুবকরা যদি গান বাজনার ব্যবস্থা করে আপনি জরুরি ভিত্তিতে আপনি হাত দিয়ে বাধা দেবেন যুবকদেরকে পিটিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দিবেন ওদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করবেন না বুঝলে ওদেরকে পিটিয়ে ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন এই ক্ষমতা যদি না থাকে মুখ দিয়ে বলতে হবে বাবারা তোমরা যে কাজ করছো এটা ভালো নয় এখান থেকে ফিরে আসো এখান থেকে ফিরে আসো বাবারা বাজার না এখান থেকে ফিরে আসো এবং বলতে হবে ওটাও যদি সম্ভব না এটা যদি এর চেয়ে যদি বেশি ক্ষমতা থাকে তাহলে মুখ দিয়ে বলবেন সাবধান আজকে এখন থেকে বলছি এক ঘন্টার মধ্যে এখানে গান বাজনা নর্তকীদের যে ব্যবস্থা করেছ 
সব কিছু এখান থেকে ভেঙে যেতে হবে এক ঘন্টার পরে এক সেকেন্ড যদি এই সমাজের মধ্যে কোনো গান বাজনা দেখি তোমাদের মতো দশটা যুবককে আমরা পিটিয়ে এই সমাজ থেকে বের করে দেব এই কথা আপনাকে বলতে হবে এই ক্ষমতাও না থাকলে আপনি কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে তাদের এই গান বাজনাকে লাথে মেরে মনে মনে লাথে মেরে ঘৃণা করে আপনি চলে যাবেন এটাই হবে আপনার করণীয় সম্মানিত দিনী ভাই এই যদি গান বাজনায় যারা ব্যবস্থা করবে তাদের যদি অবস্থা হয় তাহলে যারা সহযোগিতা করবে অর্থ দিবে শ্রম দিবে জায়গা দিবে পাওয়ার দিবে প্রশাসন দিবে প্রশাসন দিবে পুলিশ দিবে গার্ড দিবে এই সমস্ত বিষয় দিয়ে যারা গান বাজনার ব্যবস্থা করবে এরা সকলের সমপরিমাণ গুণাগার হবে এদের সকলকে কেয়ামতের দিন মসিবতের মাঠে বিচারের কাঠ গড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে হবে সর্বশেষে আমি আবারও বলছি মুসলমানরা সর্বস্থের যুবকরা তাদের চোখ দিয়ে পা দিয়ে হাত দিয়ে লজ্জাস্থান দিয়ে যেই কোন অঙ্গ প্রতঙ্গ দিয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যত গোনা করেছে আল্লাহ আপনি সকল গুণা ক্ষমা করে দিন আপনার রহমান নামের রসিলাই আপনার গফার নামের রসিলাই আপনি সকল গুণাগুলো ক্ষমা করে দিন সাত্তার নামের রসিলাই আপনি পাপগুলো গোপন রাখুন রহমান নামের রসিলাই আপনি ব্যাপক অনুগ্রহ করুন রহিম নামের রসিলাই আপনি বিশেষ অনুগ্রহ করুন রাজাক নামের রসিলাই আপনি আমাদেরকে উত্তম রিজিক দান করুন এবং আপনার আসমাউল হোসনা উত্তম সুন্দর সুন্দর নামের মাধ্যমে আমাদের দেশ আমাদের প্রাণের দেশ আমাদের মাতৃভূমি পবিত্র ভূমিকে আপনি ভালো রাখুন আপনি বিভিন্ন রকম মুসিবত থেকে রক্ষা করুন আবার সোনার যুবকদেরকে তাদের রক্তকে তাদের কর্মকে তাদের শ্রবণ শক্তিকে তাদের দর্শন শক্তিকে তাদের সকল শক্তিকে বিজাতীয় সংস্কৃতি সভ্যতা থেকে রক্ষা করুন আল্লাহ আমিন সেই দাওয়া সেই দাবি সেই দোয়া সেই প্রার্থনা আমার মালিকের কাছে রেখে মালিকের কাছে উত্তম প্রতিদান এর আশা করি আজকের মতো এখানে শেষ করছি সুবহানাকাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ